மோஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்டோ இல்லை பார்ட்டிக்கலோ மூமெண்ட்டில் இருக்கிறது தான் மோஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் ஒன்று ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பிளேன்லேருந்து மூவ் ஆகிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரான் வைப்ரேட் ஆகிறது வயலினில் ஸ்ட்ரிங் வந்து வைப்ரேட் ஆகிறது இல்லைனா ஒரு ஆசுலேட்டிங் பெண்டலம் இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு பிளேன்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு விதமான மோஷன் அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ஜெக்டே ஆக்சுவலாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிட்டு போகிறது அதாவது ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுறது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஓஷனோட வேவ்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது வந்து ரோல் ஆகிட்டே பீச் பீச்சில் வரும்ல அது அப்புறம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான் பீம் மூவிங் ஆனிய ஸ்ட்ரிங் ஒரு பால் வந்து மூவ் ஆகிட்டு போகிறது இதெல்லாம் தான் அதாவது ஆப்ஜெக்டு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிற மோஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷனில் ஒரு ஃபிசிக்கல் பாடி எப்படி மூவ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து இதை வந்து ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் லீனியராக அதாவது நேர்கோட்டில் மூவ் ஆகும் டைமை பொறுத்து நேர்கோட்டில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறது எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோன்னா ட்ரெயின் வந்து ஒரு ட்ராக்கில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறது ராக்கெட் வந்து லான்ச் ஆகுது இதெல்லாம் ரெண்டாவது வந்து ரொட்டேஷ்னல் இல்லைனா ஆசுலேட்ரி மோஷன் ரிப்பீட்டாக இருக்கும் திருப்பி திருப்பி அதே மாதிரி இருக்கும் பட் ரெகுலர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் இருக்கிறது ஆசுலேஷன்ஸ் பற்றிலாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பேசிக் டெஃபனேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் மெஷர்ட் அலாங் த பேத் ஆஃப் தி மோஷன் ஃப்ரம் தி ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன் அட் ஏ கிவன் இன்ஸ்டன்ட் அது எவ்வளோ தூரம் நவுந்து போயிருக்குது அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் நவுந்து போச்சு ஏதாவது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் நம்ம ஷேர் பண்ணக்குள்ள எவ்வளோ தூரம் நவுந்துருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நான் எப்படி சொல்லலாம்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி இந்த ஏ அப்படிங்கிறது அந்த பார்ட்டிகளுடைய ஆம்பிடியூட் ஒமேகான்றது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்போ ஆங்குலர் வெலாசிட்டி எப்படி சொல்லலாம்னா டூ பை பை டி அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆம்பிடியூட் ஆம்பிடியூட் அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த கவர்ட் பை த பாடி ஆன் எய்த சைட் ஆஃப் இட்ஸ் மீன் பொசிஷன் சராசரியான நிலையிலேருந்து இது மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டு பக்கமும் எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஆம்பிடியூட் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கம்மியான டைம் எடுத்துக்கிறது ஒரு வைப்ரேஷனுக்கு எவ்வளோ மினிமமாக எடுத்துக்குதோ டைமு அதை தான் டைம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டைம் பீரியடு டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை பை ஒமேகா அப்படிங்கிறது டூ பை பை ஒமேகான்றது என்னதுன்னா ஆக்சிலரேஷன் டிவைடட் பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்சிலரேஷன் பை டிவை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை தான் நம்ம ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆக்சிலரேஷன் பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி எழுதலாம்னா டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை பை ரூட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை ஆக்சிலரேஷன் இந்த டூ பையை வெளில எடுத்துகிட்டு வந்துட்டா ரூட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை ஆக்சிலரேஷன் அடுத்தது ஃப்ரீக்குவன்சி இந்த ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஆசுலேஷன் இல்லைனா அந்த வைப்ரேஷன் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசுலேஷன் இது வந்து ரிசிப்ரோக்கலாக இருக்கும் டைம் பீரியடுக்கு ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி தென் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் எக்ஸ்பிரஸ் தி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் பொசிஷன் அண்டு டைரக்ஷன் ஆஃப் தி மோஷன் ஆஃப் ஆசுலேட்ரி சிஸ்டம் அதுதான் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது பொசிஷனையும் டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷனில் அந்த ஆசுலேட்ரி சிஸ்டம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆக்சிலரேட் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு அதனுடைய ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லை திருப்பியும் அதே மாதிரி பழைய இடத்துக்கு திருப்பியும் போகிறது அதை தான் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டை மையமாக வச்சுட்டு திருப்பி திருப்பி அது மூவ் ஆகிட்டு வர்றது தான் நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் ரெண்டு விதமான சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து லீனே சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷனுடைய லீனியர் அதாவது நேர் கொட்டில் இருக்கும் சிம்பிள் பெண்டிலம் எடுத்துட்டோன்னா அது வந்து நேர் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கில் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு வெயிட்டை கட்டி தொங்க விட்டுட்டு அதை ஆட் அதை ஆடிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த மோஷன் லீனியர் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஆங்கில சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் இதில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஆங்கிளில் இருக்கும் ஸ
ரெஸ்ட் பொசிஷன்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் மூவ் மூவ் ஆகிருக்குதோ அதுதான் அதனுடைய டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போ ஒரு பீண்ட ஒரு பார்ட்டிகளை ஒரு சர்க்குலர் பாத்தில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ சர்க்குலர் பார்த்தினக்குள்ள அதனுடைய ஆர்ஜின் ஓவாக வச்சுட்டு இதனுடைய ரேடியஸ் வந்து ஏ ஸோ இப்போ இந்த பியுடைய பார்ட்டிகல் எந்த பொசிஷன் சப்போஸ் இந்த பி பார்ட்டிகல் இங்கே இருந்ததுன்னா அதனுடைய ரேடியஸ் வந்து ஓலேருந்து ஏ தான் இருக்கும் இப்போ ஆங்குலராக மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னக்குள்ள ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வரும் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி வி அதே சமயத்தில் ஆங்குலர் வெலாசிட்டினக்குள்ள ஒமேகா வரும் ஸோ சென்டர் பொசிஷனை வச்சு ரவுண்டு சர்க்குலர் பார்த்தில் வந்துட்டு இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த பார்ட்டிகல் பி வந்து சர்க்கிளாக மூவ் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இதனுடைய ஃபுட்டு எதில் இருக்கும்னா இந்த கியூங்கிற வ இந்த பாயிண்டில் தான் வைப்ரேட் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இந்த பியுடைய பாயிண்ட் வை கியூ இந்த ஃபுட் பேத்து கியூ வந்து எங்கே எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னா ஒய் ஒய் டேஷ்க்கு அதாவது இந்த டயாமீட்டருக்கில் இருந்துட்டுருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மோஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் பி வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த கியூன்ற பார்ட்டிகல் இதுவும் இது வந்து பீரியாடிக்காக தான் இருக்கும் அதாவது பார்ட்டிகல் வந்து சேம் டைமில் வைப்ரேட் ஆகும் எதுலனா ஒய்க்கும் ஒய் டேஷ்கும் நடுவில் ஸோ இந்த பி வந்து இந்த பி பார்ட்டிகல் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரெவல்யூஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த அதனுடைய ஃபுட்டு இருக்கு இல்லையா அதுவும் அந்த ஃபுட்டும் பர்பண்டிகுலர் கியூ வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வெர்டிகல் ஆசுலேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஸோ அப்போ அப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வெர்டிகல் ஆசுலேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்லேருந்து பீக்கு மூவ் ஆன அந்த டிஸ்டன்ஸை அந்த அந்த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஓல்லேருந்து கியூக்கான டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம தான் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு நோட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது சப்போ நம் இதை வந்து இந்த ஓலேருந்து கியூ இந்த பாயிண்ட்டு இந்த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டு ஒய்யா எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்ட்டிகல் வந்து எக்ஸ்லேருந்து பீக்கு டி செகண்ட்ஸில் வந்திருக்கு அப்படின்னா இது ஒரு மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் இருக்குல்ல பிஓஎக்ஸ் அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பிஓஎக்ஸோடைய தீட்டா அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இப்போ பிஓஎக்ஸ் தீட்டா அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இது கியூ பிஓ அதுவும் தீட்டாவாக தான் இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் தீட்டாவாக இருந்ததுன்னா இந்த ஆங்கிள் தீட்டாவாக இருக்கும் சர்க்குலராக மூவ் ஆகிறதுனால இதனுடைய வெலாசிட்டி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஸோ இந்த ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஓமேகா அப்படின்னு டினோட் பண்ணலாம் கியூ பிஓ இதில் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா சைனில் எழுதக்குள்ள சைன் தீட்டா அப்படி இல்லைன்னா சைன் ஒமேகா டி இஸ் ஈக்வல்ட்டு என்ன வரும் இங்கே சைன் இந்த ஆங்கிளுக்கு சைன் எடுக்கக்குள்ள இந்த ஆப்போசிட் சைடு ஓ கியூ டிவைடட் பை ஓபி ஹைபாட்டன் எழுதக்குள்ள ஓபின்னு எழுதுவோம் அப்போ ஆப்போசிட் சைடு என்னது ஓ கியூடைய வேல்யூ ஒய் தென் ஓ பியுடைய வேல்யூ ஏ ஸோ சைன் ஒமேகா டி இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் பை ஏ ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த ஒய் இப்படியே இந்த சைட்லேயே இப்படி வச்சுட்டு இந்த ஏவை மட்டும் இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி இது ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ இது தான் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல் ஏதாவது எந்த இன்சிடென்ட்டு டீல நெக்ஸ்ட்டு டி நமக்கு தெரியும் வெலாசிட்டி அவ் அந்த வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகலுக்கு வேணும்னா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதாவது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டு தான் வெலாசிட்டி ஸோ வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்வல் டு டிஒய் பை டிடி இது தேர்ட் ஈக்வேஷன் நம்ம செகண்ட் ஈக்வேஷனில் ஒய்க்கு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டை ஏ சைன் ஒமேகா டின்றது டிஃபைன் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த ஈக்வேஷனுடைய வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்வல் டு டி பை டிடி ஆஃப் ஏ சைன் ஒமேகா டி ஸோ வி இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ ஏ அப்படியே வச்சுட்டு சைன் ஒமேகா டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்குள்ள ஒமேகா என்று காஸ் ஒமேகா டின்னு வரும் இது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் தி வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் டீல இருக்கிறதுல டிஃபைன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிலரேஷன் இப்போ ஆக்சிலரேஷன் வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகலை ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டியை நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா வி வேல்யூவை ஸோ ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு டிவி பை டிடி இது ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனில் கண்டுபிடிச்ச வெலாசிட்டியோடைய வேல்யூவை அதாவது ஏ ஒமேகா காஸ் ஒமேகா டின்றது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு டி பை டிடி ஆஃப் ஏ ஒமேகா காஸ் ஒமேகா டி ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்குள்ள டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த ஏ ஒமேகா அப்படியே இருக்கும் காஸ் ஒமேகா டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்குள்ளே மைனஸ் ஒமேகா இன்ட்டு சைன் ஒமேகா டி
ஏ சைன் ஒமேகா டி நமக்கு தெரியும் ஏ சைன் ஒமேகா டி அப்படிங்கிறது ஒய்யுடைய வேல்யூ ஸோ நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலான்னா டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டி டி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் ஒய் இது சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன் இந்த சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன் தான் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் டீல இருக்கிறது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஏ சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் மோஷனில் ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது டைரக்டட் டுவோர்ட்ஸ் ஏ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அதாவது சென்டர்லேருந்து வந்திருக்கு இல்லையா ஜீரோ மெ மெயின் பொசிஷன் எடுத்தோம் இல்லையா இந்த அப்போ அதே மாதிரி மெயின் பொசிஷன் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறது அதே மாதிரி ப்ரொப்போஷனல் டு தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல் இதுதான் இந்த டி ஸ்கொயர்ட் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் ஒய் இந்த ஈக்வேஷன் தான் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷனுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி வைப்ரேட்டிங் பார்ட்டிகல் வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க பார்ட்டிகளுடைய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கிறது அதாவது ஒவ்வொரு பொசிஷன் பி கியூ ஆர் எஸ் இந்த பொசிஷனையும் ஒரு கம்ப்ளீட் வைப்ரேஷனோட ஆங்கிள்ஸையும் எழுதுக்குள்ள அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கர்வ் பார்ட்டிகளுடைய சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷனை இந்த கர்வ்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கர்வ் தான் கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் இந்த சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பார்ட்டிகளுடைய மோஷன் வந்து பீரியடிக்காக தான் இருக்கும் மீன் பொசிஷன்லேருந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் பார்ட்டிகளுடைய ஆக்சலரேஷன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அதே மாதிரி டுவோர்ட்ஸ் மீன் பொசிஷனாகவும் இருக்கும் இதெல்லாம் தான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஹெச்எம்